ايه اصير احسن ولا يمنعني شي ما دام راسي حي اسوي اللي علي ايه اصير احسن بما اني نويت وعزمت وخطيت بكمل ما بديت ايه اصير احسن ولا يمنعني شي ما دام راسي حي بسوي اللي علي ايه اصير احسن بما اني نويت وعزمت وخطيت بكمل ما بديت ماني خايف ولاني واقف انا ماشي وقلبي شايف التحدي ادواه عندي حتى لو بصعب واقسام واقف Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mantabiyahum bi ihsan ila yaumil qiyamah Kepada seluruh para santri, para santriwati Entah ada yang di zoom ataupun yang di instagram Dan seluruh platform sosial media yang kita live pada kesempatan malam kali ini Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita keberkahan ilmu Dan salah satu di antara makna keberkahan ketika kita mendapatkan ilmu. Setidaknya orang yang mendapatkan ilmu akan senantiasa mengerti perkara apa yang akan dia berikan prioritas dan mana perkara yang tidak perlu dia berikan prioritas. Makanya orang kalau sudah mendapatkan ilmu, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Sebagaimana dan selaras dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Min husni islam il mar'i tarkuhu malayakni. Sesungguhnya di antara kebaikan manusia di dalam keislaman itu meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat, perkara yang receh, perkara yang remeh-temeh. Dan inilah yang kita harapkan, semoga setiap ilmu yang kita pelajari, setiap ilmu yang kita kaji, menjadikan kita mampu memilih dan mampu memilah mana persoalan yang perlu kita prioritaskan, dan mana persoalan yang tidak perlu kita komentari dan tidak perlu kita perpanjang. Karena... Semakin berkualitas dan semakin berkah keilmuan yang kita dapatkan Baik itu di dalam kitabullah ataupun di dalam hadis Menjadikan kita hanya memberikan prioritas-prioritas masalah yang besar Yang berkaitan pada urusan akhirat kita dan berurusan pada kebaikan hidup kita Menuju kepada kebaikan di akhirat kita Kita di dalam kehidupan ini banyak sekali Dihadapkan kepada masalah-masalah yang terkadang sangat remeh Sangat kecil, sangat remeh-temeh Tetapi terkadang justru mendapatkan porsi perhatian kita yang terlalu besar. Maka ini merupakan perkara tanda tidak berkahnya ilmu seseorang. Makanya kalau ilmu kita barokah, maka tidak setiap perkara harus kita komentari, tidak setiap perkara harus kita perpanjang. Cukup terkadang kita harus memaklumi, lalu kita kembali kepada jalur perjalanan kita menuju kepada Allah. Semoga kita senantiasa mendapatkan kebaikan, Dari keberkahan ilmu yang kita tuju dalam perjalanan kita berada di taman-taman ilmu. Alhamdulillah tentunya senang sekali kita pada kesempatan malam kali ini kita berjumpa di taman ilmu. Dan sesungguhnya dengan kita bersyukur, syukur itu tidak akan timbul kecuali dimulai dari konsep ridho pada hati kita terhadap apa yang Allah anugerahkan dan apa yang Allah berikan. Orang yang ridho lebih mudah baginya untuk bersyukur. terhadap setiap karunia dan setiap anugerah yang Allah berikan pada kehidupan mereka. Yang menjadikan kita tidak mampu bersyukur adalah ketika kita selalu merasa ingin lebih dari apa yang telah kita peroleh. Kalau kita ingin merasa lebih dari apa yang sudah kita dapatkan, maka itulah meranggasnya dan menghilangnya rasa syukur di dalam hati kita. Padahal dengan kita hilang rasa syukur kita, kenyamanan hidup akan menghilang bersama dengan hilangnya syukur. Ketenangan hidup akan menghilang pula bersama dengan hilangnya syukur kita. Kecukupan akan hilang dari kehidupan kita seiring dengan menghilangnya kesyukuran dalam kehidupan kita. Jangan dianggap hilangnya syukur itu hanya menjadikan syukur itu tidak ada di dalam hati kita. Jangan. Hilangnya syukur itu menyebabkan seluruh komponen kebaikan ikut bersamanya hilang. Kalau kita tidak bersyukur, kenyamanan hidup hilang. 
Kalau kita tidak bersyukur, kecukupan hidup hilang. Kalau kita tidak pandai bersyukur, keridoan kita di dalam kehidupan hilang. Kalau kita tidak bersyukur kepada Allah, menjadikan kelapangan dan keberkahan hidup kita hilang. Dan itulah yang menjadikan kita harus paham. Kenapa para ulama menempatkan syukur sepadan dengan sabar? Karena hilangnya kesyukuran dalam kehidupan kita menyebabkan hilangnya poin-poin kebaikan di dalam kehidupan kita. Sadar atau tidak sadar. Semoga kita senantiasa memahami betapa pentingnya di dalam hati kita bersyukur setiap waktu, setiap saatnya. Bersyukur di waktu pagi, kalau kita dibangunkan dalam kondisi yang aman, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang cukup pada hari itu. Kita bersyukur di waktu siang, ketika kita sudah melakukan maksiat, tetapi terus diberikan kebaikan oleh Allah. Ketika menjelang tidur, maka kita nanti juga harus bersyukur. Hari ini tadi diberikan oleh Allah kecukupan makanan, kesehatan, kita diberikan kenikmatan-kenikmatan yang tidak kita rasakan ataupun yang kita rasakan sampai kenikmatan ilmu yang kita rasakan sebelum kita memejamkan mata. Maka itu merupakan perkara yang harus senantiasa kita hadirkan setiap waktunya. Ibadah itu harus dipaksa menjadi sebuah kebiasaan, menjadi sebuah kenikmatan, dan menjadi kebutuhan. Itu bukan hanya sholat malam, itu bukan hanya puasa. Tetapi yang dipaksakan adalah syukur pun harus diberikan reminder setiap waktunya jiwa kita untuk bersyukur. Kalau tidak, ada ratusan hari dan puluhan purnama yang terkadang menjadikan kita tidak pernah merasa bersyukur karena kita merasa itu sudah kita dapatkan secara cuma-cuma. Tanpa ada kebaikan Allah yang kita rasakan ketika kita lalai di dalam kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang menjadikan ayo kita bersyukur ya. Semoga saya menjadi hamba yang bersyukur, keluarga saya juga menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua kenikmatan dan kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Hilangnya kesyukuran itu menghilang pula kelapangan, hilangnya kesyukuran menghilangkan kecukupan, hilangnya kesyukuran menghilangkan ketenangan, kenyamanan hidup akan hilang, seiring dengan hilangnya kesyukuran pada hati dan pucuk jiwa kita. Kepada Allah kita bersyukur atas semua persoalan apapun yang kita temukan di dalam kehidupan. Kita pada kesempatan hari ini akan meneruskan tentang kewajiban kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berulang-ulang selalu saya menyampaikan ketika kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai Nabi itu bukan hanya sekedar mencintai tapi ketika kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka siapapun yang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setidaknya ada tiga yang harus dia perhatikan dalam perjalanan rute dia ketika mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ala Muhammad. Apa tiga perkara yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan kita ketika kita bersyukur kepada ketika kita mengikuti Rasulullah? Ada sebuah komitmen, ada sebuah kewajiban, dan ada kesekuensi yang harus kita pilih dan kesekuensi yang harus kita tanggung. Ini merupakan bagian dari cara kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang mencintai Nabi tetapi tidak siap dengan kesekuensinya. Contoh, ketika Nabi dilecehkan, ketika Nabi direndahkan, maka dia tidak peduli. Dia selalu mengatakan, yang penting saya mengamalkan sunnah Rasulullah. Padahal perkataan ini tampaknya baik, tetapi perkataan ini layaknya jurang. Yang tertutupi dengan dahan-dahan dan daun-daun yang rindang tanpa kita menyadari di balik daun itu ada sebuah jurang yang sangat curam. Orang yang mencintai Rasulullah, mengamalkan sunnah itu kewajiban. Tetapi ketika mendapati Rasulullah dilecehkan itu merupakan kesekuensi yang harus menghadirkan pembelaan. Dan itu harus terjadi dan itu harus kita perhatikan. Di sinilah kita akhirnya memahami betul. Mencintai Nabi itu ada komitmen, ada kewajiban, ada kesekuensi yang harus dihadapi. Dan semua ini tidak bisa gugur. Salah satu di antara tiga perkara ini di dalam kita mengikuti dan itiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kan kita dalam tiga komponen ini tersaring banyak orang. Ada orang yang hanya mencintai Nabi, tetapi dia tidak memberikan komitmen. Ada yang memberikan komitmen, tetapi tidak siap dengan kesekuensinya. Dan itu menjadi gugur. Dan akhirnya kalau kita tidak memberikan tiga komponen ini di dalam kita mencintai Rasulullah, mengikuti jejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sesungguhnya akan berantakan cinta kita kepada Nabi.
dan berantakannya cinta kita kepada Nabi berakibat berantakan pula cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah inilah yang menjadikan kita kita di dalam mencintai Nabi ada kewajiban dan kewajiban kita adalah mempelajari apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah itu bukan hanya sekedar nama. Rasulullah itu bukan hanya sekedar tokoh yang dulu kita dengarkan kisah-kisah yang menakjubkan dan menawan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita juga dengarkan bagaimana akhlaknya Rasulullah. Tapi sesungguhnya Rasulullah itu merupakan kumpulan dari semua syariat yang diajarkan oleh Rasulullah, yang diajarkan oleh Allah di dalam kehidupan kita, dan kita diberikan oleh Allah porsi kewajiban bagaimana kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan bagian dari kewajiban. Berulang-ulang saya sering menyampaikan, kalau kita, saya, bapak dan ibu, saya dan anak saya, Basim, kalau kita berbeda dengan orang satu kampung, Allah tidak akan menanyakan kepada kita, kenapa kita berbeda dengan orang satu kampung. Kalau kita berbeda dengan orang satu kabupaten, Allah juga tidak akan menghisap kita, kenapa kamu kok berbeda dengan orang satu kabupaten. Kalau kita berbeda dengan orang satu provinsi, Allah juga tidak akan menghisap kita. Kenapa kita berbeda dengan orang satu provinsi? Tapi kalau kita berbeda dengan satu orang dan satu orang itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti kita akan ditanya dan kita akan mendapatkan hisap. Kenapa kita berbeda dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Satu, tapi mengalahkan seluruh manusia dari timur ke barat, utara ke selatan. Bagaimana kedudukan beliau yang begitu besar dalam kehidupan kita, walaupun cuma satu. Tapi begitu besar kedudukan beliau dalam kehidupan iman. Nah inilah yang menjadikan kita memahami betul. Inilah yang menjadikan kita harus memahami. Inilah diantara bentuk kewajiban. Disertai dengan komitmen. Disertai pula dengan konsekuensi yang harus kita hadapi. Ketika kita mencintai Rasulullah SAW. Karena ini merupakan perkara iman yang harus senantiasa kita jalani. Dengan melaksanakan tiga komponen yang disampaikan oleh para ulama. Itulah yang menjadikan kita membahas tentang kitab Kowaid Nabawiyah. Kita membahas tentang kaedah-kaedah Nabi. Ada 50 kaedah Nabi yang disampaikan oleh Rasulullah. Yang berkaitan tentang ilmu, berkaitan, berkaitan tentang akhlak, dan berkaitan tentang bagaimana interaksi kita di dalam kehidupan. Supaya kita tahu bahwasanya tidak ada quote terbaik kecuali quote-nya Rasulullah. bertemu dengan seorang yang menceritakan tentang salah satu circle sahabatnya dalam kondisi bergesekan yang luar biasa konfliknya begitu banyak apapun yang meninggalkan Al-Quran tidak mempelajarinya kita termasuk pada kategori hamba-hamba Allah maka sesungguhnya setelah kita mendengarkan suara pari ini karena sesungguhnya Islam itu betul-betul menempatkan persamaan dalam setiap Jadi, anak itu bukan sesuatu yang gampang terutama ketika mereka kita perintahkan untuk sholat kehidupan itu akan menghadapkan kita kepada orang yang kejujuran yang menjadikan kita akhirnya mengetahui ini wanita apa yang diperbuat sampai setiap keluarganya ketika dimakamkan saya melihat kejadian. apalah arti baik secara dohir kalau Allah saja memberikan diskon dan dispensasi selama satu bulan itu satu pekan mereka tidak inilah dunia bagaimana cara kita memahami dunia ini lihat doanya Umar bin Khattab Allah yang mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad adalah orang yang paling beriman kapan seseorang itu berjalan di atas keadaan rebani kapan seseorang itu berjalan di atas perbanyak sumpah karena orang yang memperbanyak sumpah itu akan mendapatkan mereka suka mengatakan la tuhatisuna illa bil Quran ini adalah mobil-mobil limited edition harganya 10 kali lipat kita rubah narasi menjadi aksi mari kita rubah setiap kalau merasa tidak tahu dia tidak akan sombong orang kalau merasa tidak tahu dia selalu menelisik detail Tidak ada kalimat motivasi terbaik kecuali kalimat motivasi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena terkadang yang kita sering jumpai dan sering kita dapati, kita sering terinspirasi oleh quote-nya Newton, kita sering terinspirasi dengan quote-nya Albert Einstein, kita sering sekali terinspirasi dengan quote-nya orang-orang dan tokoh yang dinobatkan oleh dunia. Tapi ternyata kita malah tidak paham quote-quote indah yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kita paham. Tidak ada kebaikan kecuali Rasulullah yang menyampaikan. 
tidak ada keburukan kecuali Rasulullah sudah mengingatkan untuk kita. Maka inilah yang menjadikan kita tidak boleh terputus referensi kita kepada Rasulullah Alaihi Wasallam. Kita boleh terputus referensinya kepada yang lain, tapi kita tidak boleh terputus referensinya kepada seorang laki-laki mulia, yaitu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupan. Mari kita membahas kemarin kita membahas kaidah pertama yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adalah kaidah tentang keikhlasan, yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tentang hadis. Ya, uh, hadisnya tentang masalah niat ya, ya, itu merupakan hadis yang telah disampaikan menjadi bab yang pertama sekarang kita akan membahas tentang kaedah yang kedua kaedah yang kedua merupakan sebuah hadis yang agung dan ini merupakan tri dari tiga hadis yang menjadi inti dan pokok dari semua pembahasan Nabi ketika menyampaikan hadis-hadisnya dan menyampaikan sabdanya jadi kalau dari sabda-sabda yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berjumlah ratusan ribu, maka sesungguhnya ketika ditarik benang merah, maka benang merah dari semua hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terangkum dalam tiga hadis yang penting. Tidaklah setiap hadis yang ada yang pernah disabdakan oleh Nabi yang jumlahnya itu ratusan ribu, kecuali semua hadis itu memiliki benang merah yang sama dengan tiga hadis. Yang penting yang harusnya kita pahami dan harus kita mengerti baik. Itu yang dikatakan oleh Imam Ibn Rajab. Kalau kita memang tidak punya kesempatan waktu yang lapang untuk mempelajari ratusan ribu hadis yang pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW, kata Ibn Rajab, ya minimal kita harus mengetahui pokok dari hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yaitu hadis yang pertama adalah Innamal A'malu Bin Niat, tentang pentingnya menjaga niat. Bahwasanya apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan semata-mata karena Allah. Hadis yang kedua, hadis yang akan kita bahas, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, yaitu man ahda si man ahda safi amrina hada malai saminhu fawaradun. Barang siapa yang mengadakan sesuatu yang bukan termasuk dari apa yang kami sampaikan maka dia tertolak. Dan hadis yang ketiga, innal halala bayinun wa innal harama bayinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, yang tidak jelas itu perkara mutasyabihat, perkara-perkara syubhat, layak lamuha kasirum minanas, yang kebanyakan manusia itu tidak mengetahuinya. Inilah tiga pokok hadis dari ratusan ribu sabda yang pernah disampaikan oleh Rasulullah. Jadi semua ratusan ribu yang disabdakan oleh Rasulullah, ada, ada tiga yang menjadi benang merah inti dari semua hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan itulah yang kita harus mengerti dan harus kita paham. Sekarang, mari kita membahas. Mari kita membahas. Hadis yang mengatakan, Man ahda safi amrina hadha malai samin hufa huwa rodun. Artinya, dari hadis ini adalah barang siapa yang mengadakan sesuatu yang bukan termasuk dari apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Maka sesuatu yang tidak termasuk dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah, tidak diperintahkan oleh Rasulullah, bahwa rodun maka sesungguhnya dia itu akan tertolak maka dia itu akan tertolak ya. maka hadis ini memberikan kepada kita banyak bulir-bulir faedah hadis ini banyak sekali memberikan kepada kita bulir-bulir faedah apa bulir-bulir faedah yang kita peroleh di dalam hadis ini yang pertama hadis ini memberikan kepada kita faedah penting bahwasanya agama ini merupakan agama ilmu karena hadis ini memberikan kepada kita pelajaran bahwasanya agama ini itu agama ilmu bukan satu agama yang setiap orang bisa merekayasa dan bukan agama yang setiap orang bisa berbicara dengan apa yang dia mau dan apa yang dia ketahui tapi ini adalah satu agama yang berbasis dengan ilmu Referensinya referensi yang jelas, semua ada tuntunannya, semua ada patokannya, dan semua itu ada syariatnya. Yang mana tidak menerima apapun di dalam keimanan kita kepada Allah kecuali harus dikembalikan kepada ilmu. Dan kalau sudah disebut dengan kata ilmu, maka tidak ada makna pada kata ilmu kecuali maknanya adalah Allah wa qala rasul. Yang dimaksudkan ilmu adalah perkataan Allah dan perkataan rasul. Mari kita merenungkan apa yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Isra 36. Wala taqafu ma laisa laka bihi ilm. 
Inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah menyampaikan pada surat Al-Isra 36. Janganlah kamu berbicara pada sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu. Apa yang kamu dengarkan, apa yang kamu lihat, dan hatimu semua itu akan ditanyakan oleh Allah. Karena sesungguhnya persoalan ilmu adalah persoalan ruh di dalam kehidupan agama kita itu terletak pada kehidupan ilmu kita. Ini adalah agama ilmu. Jadi ketika ini adalah agama ilmu, maka tidak menerima pada referensi agama kita kecuali sesuatu yang jelas, yang bernasab dan bersumber kepada apa yang dikatakan Allah dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ini adalah agama ilmu, maka tidak ada yang bisa merekayasa dan tidak ada yang bisa membuat kepalsuan kepada agama ini kecuali Allah pasti akan perlihatkan kepalsuan itu dan Allah akan pilih orang-orang yang terpilih olehnya untuk men untuk menjadikan agama ini tetap berada pada treknya yaitu adalah kepada ilmu yang tidak disandarkan kepada perkataan orang yang tidak disandarkan kepada guruan yang tidak disandarkan kepada mimpi seseorang tetapi disandarkan yaitu tetapi disandarkan kepada betul-betul kepada Allah dan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya nah, ini yang kita harus mengerti makanya ini ruhnya di dalam kehidupan ilmu kita supaya masing-masing dari kita tidak menganggap bahwasanya agama ini adalah agama yang tidak berbasis kepada ilmu agama ini berbasis kepada ilmu Makanya apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kalau tidak berlandaskan kepada ilmu, baik itu perkataan Allah ataupun itu perkataan Rasulullah, maka sesungguhnya per perbuatan itu, perkataan itu tidak akan pernah diterima oleh Allah dan Allah tidak ada hajat untuk menerimanya ketika tidak berbasis dan tidak berlandaskan kepada referensi yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Allah tidak ingin disembah dengan kebodohan. Allah juga tidak ingin kita menyembahnya dengan kebodohan. Allah ingin disembah dengan ilmu. Itulah tujuan kenapa Allah turunkan kepada kita Al-Quran, kenapa Allah utus kepada kita seorang Nabi dan seorang Rasul, supaya ketika kita menyembah Allah, kita tidak meraba, kita tidak menduga, kita tidak berprasangka, kita tidak menggunakan mimpi, tapi betul-betul kita menggunakan apa yang Allah katakan dan apa yang Allah, ya apa yang Rasulullah katakan. Dan itu merupakan agama ilmu yang kita harus mengerti pada poin pertama ketika kita memahami agama kita. Makanya Rasulullah meletakkan sebuah batasan yang jelas. Man ahdasa fi amrina hadama laysa minhu fawaradun. Siapapun yang mengadakan sesuatu, yang sesuatu itu tidak termasuk dari apa yang kami perintahkan, maka dia itu akan tertolak. Masya Allah ya. Ini berarti menunjukkan betapa Luar biasanya agama kita. Agama kita tidak mengenal penyimpangan. Makanya Quran, siapapun yang berusaha memasukkan Al-Quran tidak sampai satu hari, apa yang dia palsukan akan, ter, akan terbuka kedoknya. Ada orang yang memasukkan hadis, maka akan ketahuan yang memasukkan hadis itu bahwasanya apa yang dia lakukan itu hadisnya palsu. Makanya kita tidak pernah mendapati satu agama yang paling rapi referensinya kecuali adalah Islam, rapi referensinya. Baik itu di dalam Al-Quran yang diturunkan secara mutawatir dengan puluhan orang dan ratusan orang yang menyampaikan. Kemudian hadis-hadisnya tertata rapi. Bahkan para orang yang membawa hadis pun bagaimana riwayat mereka, bagaimana kiprah mereka, bagaimana track mereka, itu diketahui di dalam dunia hadis supaya betul-betul menjaga bahwasanya hadis ini tidak disampaikan oleh para pembohong ketika pernah disampaikan Rasulullah ataukah tidak. Kita tidak akan pernah menjumpai satu referensi yang paling detail dan paling lengkap kecuali di dalam Islam. Dan amanah ilmu disampaikan oleh para ulama. Ulama itu tahu betul. Ulama itu tahu betul bagaimana amanah ilmu ini. Makanya ketika amanah ilmu ini betul-betul diketahui oleh para ulama, para umal ulama itu memikul ilmu ini sebagai sebuah amanah. Dan inilah yang menjadi sebuah keterputusan hari ini. Ketika banyak kaum muslimin justru tidak tersambung dengan ilmu yang telah Allah turunkan menjadi anugerah dalam kehidupan iman bahwasanya agama kita ini agama ilmu. Makanya kita mengetahui apa yang dikatakan oleh Malik bin Anas. Beliau mengatakan, Inna hadal ilam lah muka, wadah muka. 
Inna hadal ilm lahmuka wa tamuka wa anhu tusalu yaumal qiyamah. Persoalan ilmu yang kamu ketahui tentang perkataan Allah dan perkataan Rasul itu sebagaimana darah dan daging kamu, kata anak kata Malik bin Anas. Pada suatu hari Ibrahim bin Adham pergi berburu dan berhenti di tempat peristirahatan. Hasana itu melebihi semua hadiah-hadiah melebihi. Hadiah-hadiah mewah yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Sampai Rasulullah menyampaikan di dalam salah satu riwayat Khairul Kuruni Karni, Sumaladi Yalunahum, Sumaladi Yalunahum. Kenapa doa ini termasuk salah satu doa empat puluh robbana yang kita harus yang kita harus lagi. Masya Allah, luar biasa bagaimana Umar bin Khattab menjaga hatinya. Takkan peraturan untuk anak, untuk suami, untuk istri. Untuk orang-orang di sekitar kita, jadi mereka sudah betul-betul kasar. Mereka sudah menggadaikan ibunya, menggadaikan anaknya, menggadaikan istrinya sudah tidak diterima. Mendapati keluarga kita berangkat lebih dulu jam keberangkatan mereka kepada alam barza. Anak kita kalau umur sepuluh tahun tidak menegakkan solat kita disuruh mukul. Pukulan yang tidak sakit. Siapapun yang apabila dalam kehidupan ini yang mereka harapkan itu hanyalah apa yang ada di sisi manusia. Maaf ya, coba kita merenungkan. Kalau kita mungkin ketika melihat bagaimana peristiwa ketika... semua tata cara di dalam kita berdoa, contohnya yang menyebut asmaul husna, salawat kita kepada Rasulullah. Jadi Malik bin Anas itu mengatakan kamu tuh kalau mengetahui ilmu itu kayak darah dan daging kamu, berarti komponen penting dalam kehidupan fisik seseorang. Inna hadal ilm lahmuka wa damuka. Ilmu itu persoalan penting. Wan hutus alunya mal kiamah dan kamu akan ditanyakan oleh Allah tentang ilmu yang kamu ketahui. Jadi apa yang kita ketahui tentang Allah kita akan ditanya. Apa yang kita ketahui tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita juga kemudian akan ditanya. Karena saking pentingnya kehidupan ilmu dan itu menunjukkan kepada kita hadis mana ada safi amrina hada malai samin hufawarod itu menunjukkan betapa luar biasanya kedudukan ilmu. Pada kehidupan penghambaan kita kepada Allah, tidaklah orang yang meremehkan ilmu kecuali berakhir dengan kerusakan. Tidaklah orang meremehkan referensi di dalam kehidupan agama ini kecuali dia akan ditolak ibadahnya oleh Allah. Makanya kita menjumpai perkataan Fudel bin Iyad, manusia itu di dalam mereka beribadah kepada Allah terbagi menjadi empat kelompok. Kata Fudel bin Iyad, ya. Ada orang yang ketika mereka menghambakan diri kepada Allah, ketika mereka menghambakan diri kepada Allah, mereka punya keikhlasan, tapi tidak punya ilmu. Jangan tanya, ikhlas, tapi tidak punya ilmu. Pokoknya melakukan segala sesuatu, dia mengatakan yang penting ikhlas. Betul, ikhlas itu penting. Tapi hanya ikhlas doang, tidak cukup. Harus bersanding dengan ilmu. Kamu harus mampu mempertanggungjawabkan apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu kerjakan sesuai dengan apa yang menjadi petunjuk baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia hanya melakukan sesuatu dengan ikhlas tanpa ada ilmu, kata Fudel bin Yad, maka itu tertolak. Banyak orang yang mereka terkadang sadar atau tidak sadar sering meremehkan ilmu dan berkata, lah Allah kan maha tahu apa yang kita lakukan. Betul. Mari kita jawab. Apakah Allah tahu apa yang kita lakukan? Betul. Allah maha tahu apa yang kita lakukan. Tapi ingat, Allah juga maha adil. Allah tidak akan menyamakan antara orang yang berhati-hati dengan ilmu sampai dia berbuat dan berkata dengan orang yang tidak pernah memperdulikan ilmu itu Allah bedakan. Kul hal yastawil ladina ya'lamuna wa ladina la ya'lamun. Emang sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ya tidak pernah sama di sisi Allah. Jadi jangan kemudian janganlah kita trauma sama orang yang sering sombong dengan ilmu, tapi akhirnya membuat antitesa yang salah. Gara-gara kita sering trauma sama orang yang sombong dengan ilmunya, bukan berarti ilmu jadi tidak penting. Kesombongan orang dengan ilmunya tidak mengab, tidak menghilangkan kewajiban dan komitmen kita bahwasanya agama kita terbangun dengan ilmu. Tanpa kita menafikan ada orang yang sombong dengan ilmunya juga ada. Ada nggak orang yang mereka baru punya ilmu dikit sombongnya luar biasa? Ada, ada. Itu nggak kita nafikan. 
Tapi kekecewaan kita sama orang yang punya ilmu dan sombong dengan ilmunya Gampang merendahkan orang, gampang untuk melecehkan orang, gampang untuk memfonis orang Itu bukan berarti untuk menjadikan kita meninggalkan ilmu Kesalahan orang itu ketika mempelajari ilmu, ketika tidak memiliki komitmen ikhlas dan akhlak Itu antara dia dengan Allah Tapi tidak menafikan kewajiban kita Tidak menafikan kewajiban kita bahwasanya memang agama ini terbangun di atas fondasi keilmuan. Ini kita harus paham. Ya. Kelompok yang pertama punya ikhlas tapi nggak punya ilmu. Dan Allah itu maha adil. Allah itu ingin diibadahi dengan ilmu. Kalau Allah ingin diibadahi dengan apa saja, secara logika kita harus mikirnya sederhana. Kalau Allah ti, kalau Allah ingin disembah, kalau Allah ingin disembah tanpa ilmu, Allah tidak perlu menurunkan kepada kita Al-Qur'an dan Allah tidak perlu mengutus kita seorang rasul. Kenapa? Setiap orang bisa merekayasa jalan ibadah mereka kepada Allah. Orang Malaysia, orang Indonesia, orang Saudi, mereka bisa merekayasa ibadah-ibadah mereka sendiri ketika menuju kepada Allah. Tapi karena Allah tidak ingin bahwasanya direkayasa agama ini Ketika Allah turunkan agama ini menjadi sebuah karunia besar pada kehidupan kita Itu yang menjadikan akhirnya Allah itu menegaskan kepada kita Itu semua harus dengan ilmu Ini kelompok yang pertama Ada kelompok yang kedua Yang mereka itu memiliki ilmu tetapi tidak memiliki keikhlasan Ada orang yang punya ilmu Dia belajar ilmu Tapi kemudian dia tidak punya keikhlasan Dia ria Dia sum'ah, dia sombong, dia jumawa Maka ada orang yang mereka punya ilmu Kalau ditanya dalil, menyebutkan dalil Kalau ditanya referensi, dia menyebutkan referensi, referensi, referensi Tapi ternyata dia tidak punya keikhlasan Di antara makna keikhlasan itu Kata walduan, akhlak yang baik itu termasuk di dalamnya Dia nggak punya itu Itu pun juga tidak bisa diterima oleh Allah Kata Fudel bin Iyad Makanya Masya Allah ya, kalau kita tarik perkataan Fudel bin Iyad ini, maka kita akan jumpai apa yang pernah yang kita jumpai. Orang Yahudi itu punya ilmu, tapi tidak punya keikhlasan. Orang Nasoro punya keikhlasan, tapi tidak punya ilmu. Itulah di antara dua ini. Jadi orang Yahudi kalau ditanya ilmu, oh jangan tanya. Orang Yahudi itu tahu, Rasulullah tahu, mengerti syariat, mengerti tentang Tauhid. Bahkan orang Yahudi itu, sampai orang Yahudi itu sampai bisa mengatakan Nabi dan para sahabat bisa melakukan kesyirikan. Melakukan kesyirikan ketika mereka komen. Saking mereka mengetahui tentang akidah. Tapi kenapa Yahudi termasuk orang yang dimurkai oleh Allah, kelompok yang dimurkai oleh Allah? Karena mereka punya ilmu, tidak punya keikhlasan. Orang Nasoro, mereka punya keikhlasan. Makanya kita lihat di mana-mana mereka memberikan sosialnya. Tapi tidak punya ilmu sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah. Pengikut Nabi, maka mereka memadukan antara tidak selamatnya Yahudi dan tidak selamatnya Nasara. Jadilah orang yang beriman itu memadukan antara keilmuan dengan keikhlasan. Ada kelompok yang ketiga, kata Fudu dalam bidang itu, tidak punya ikhlas, tidak punya, tidak punya ikhlas, tidak punya ilmu. Ini paling parah. Lalu kata Fudu dalam bidang itu, beliau mengatakan, Al-amalu ayyakuna sawaban wa ayyakuna mukhlasan. Bahwa makbul. Amal itu, betul-betul amal itu harus benar dan harus ikhlas. Baru amal itu diterima oleh Allah. Kalau kita menyadari ilmu semacam ini, maaf ya, bukan berarti menjadi ajang kesombongan. Bukan berarti menjadi sebuah proklamasi, deklarasi dari kita untuk gampang memfonis orang. Bukan untuk menjadi deklarasi kita untuk merendahkan orang. Enggak, ilmu itu menjadikan kita bersanding dengan akhlak yang baik. Komitmen kita kepada ilmu tidak untuk mendebat orang. Komitmen kita terhadap ilmu bukan untuk merendahkan orang. Bukan untuk melecehkan orang. Mentang-mentang eh, kajiannya atau komunitasnya mengatakan penting dengan ilmu. Lalu kemudian dia komentar, majelis talim yang lain gak ada ilmunya. Kecuali majelis talim kami, ya Allah. Saya pernah mendapati ada satu majelis taklim yang selalu berusaha komitmen kepada kita pula dan sunnah dan menurut apa yang dipahami oleh para sahabat. Dikomentari sama majelis taklim yang lainnya dengan majelis taklim sampah. Coba. Dan itu keluar dari orang yang juga ngaji. Kenapa? 
orang yang mengomentari majelis taklim itu majelis taklim sampah itu apa? Karena merasa bahwasanya majelis taklim itu tidak mengambil satu saja ustadznya, tapi kemudian mengambil ustad-ustad yang juga berada pada koridor alusan awal jamaah. Hal semacam ini loh yang sering kita jumpai. Komitmen kita ketika kita mengatakan bahwasanya agama kita adalah agama ilmu, maka bukan berarti ketika kita mengatakan agama kita kepada agama ilmu bukan untuk meredakan orang. Nah, bukan untuk menjadikan kita mencari-cari kesalahan orang. Tidak juga. Karena itu salah satu di antara perkara-perkara yang harus selalu kita waspadai. Ada seorang salaf itu berkata, kadang-kadang setan membukakan kepadamu satu kebaikan tanpa kamu sadari satu kebaikan itu akan membuka banyak pintu keburukan. Mari kita bedah ya, perkataan ini perkataan dari seorang ulama salaf. Terkadang setan membuka kepada kita satu kebaikan tanpa kita sadari di antara satu kebaikan yang kita buka, di depannya itu banyak pintu-pintu keburukan yang akhirnya kita masuk ke dalamnya. Tanpa kita sadari. Contoh yang paling relate dengan apa yang disampaikan beliau seorang ulama salaf ini. Kadang-kadang kita dibiarkan ikut taklim. Tapi setelah itu taklim, kita sombong dengan ilmu kita. Kita rendahkan setiap orang. Kita kafirkan orang dengan begitu mudah. Kita sesatkan orang dengan begitu gampang. Kita subatkan orang dengan begitu ringan. gitu. Walaupun kemudian kita dibukakan pintu satu, yaitu pintu kebaikan. Mungkin dibukakan pintu ilmu, tapi kemudian dibukakan pintu-pintu keburukan yang tanpa dia sadari. Pintu merendahkan, menistakan, memfonis, merendahkan orang, melukai hatinya orang. Tanpa disadari, dia masuk kepada semua pintu-pintu keburukan itu. Ketika dia baru dibuka satu pintu taklim, itu pun cuma satu kali dalam satu bulan. Ada nggak orang yang, ada nggak orang yang ngaji kadang-kadang? Baru satu kali satu bulan. Tapi dia sudah membangun Instagramnya, membangun Facebooknya. Hanya untuk nyakitin orang. Hanya untuk kemudian menyalahkan orang. Dan itu tentunya harus kita waspada. Ya. Ya wujud, Jauhkanlah orang ini dari neraka ya Allah. Ketika pandangan Maka sesungguhnya Al-Quran itu memetakan orang-orang yang mereka tidak pernah ingat Mereka rela terstruktur, terevaluasi di dalam proses mereka belajar Macam peristiwa Yang mana peristiwa itu Satin orang Maka kelak pada kehidupan di akhirat Mereka nanti lapor di sab Kemudian mulai dilakukan Maka ketika hisab itu sudah mulai dijalankan Tapi mereka tidak jahat Mereka tidak mendolimi Tidak ada orang yang kebingungan dalam kehidupan di akhirat. Kecuali kebingungan. Tidak pernah punya istri dan Allah tidak punya anak. Allah nanya kepada orang Nasor. Yang satunya tidak mau masuk lagi ke lubang itu. Semacam itu. Ketika sudah bicara tentang bagaimana apinya. Itu berisi di dalamnya air. Dan mereka menyangka bahwasanya mereka akan diberikan kesegaran sejenak. Makanya agama ini merupakan agama ilmu Jadi semuanya berdasarkan kepada ilmu Tidak mungkin agama ini itu tanpa ilmu Kenapa tidak mungkin? Maaf ya Teknik mesin aja ada ilmunya kok Yang kita pelajari selama 8 semester Kalau saya ke fakult, kalau saya ke universitas, kalau saya ke universitas, saya nanya ini, ini fakultas apa? Ini fakultas teknik mesin. Saya tanya, ada nggak modulnya? Ada nggak e, materi kuliahnya? Ada. Materi kuliahnya tebel segini, berjilid-jilid. Materinya itu banyak. Kemudian banyak itu. Hanya untuk mempelajari tentang teknik mesin. Ternyata rumpun ilmunya teknik mesin itu banyak. Maaf, dari sini kita belajar. Kalau teknik mesin saja, kita sepakat ada modulnya, ada diklatnya, ada materi kuliahnya selama 8 bulan. Itu baru teknik mesin. Mungkin nggak agama yang turun dari Allah nggak ada ilmunya? Ya nggak mungkin. Ya nggak mungkin itu kemudian terjadi. Ya. 
Maka inilah yang menjadikan kita harus memahami bahwasanya di antara perkara yang kita pahami dari hadis ini itu apa? Hadis ini menyerangkan kepada kita bahwasanya ilmu itu penting. Ilmu itu penting. Dan ilmu ini janganlah kita remehkan. Ya, walaupun kita menghadapi kasus-kasus yang banyak terjadi dan masif di sekitar kita, ada orang yang berilmu tetapi sombong, orang yang berilmu tetapi gampang memfonis, gampang nyesatin, gampang mengatakan kafir. Sama ya, gampang mengatakan kafir dan gampang mengatakan sesatu sama aja sebenarnya. Maka bukan berarti akhirnya kita menjadi trauma dan akhirnya kita meremehkan tentang peranan ilmu. Nggak, ilmu itu penting. Ilmu itu penting. Dan ilmu itu definisinya simpel. Ma kolallah wa kola rasul. Apa yang dikatakan Allah dan dikatakan Rasul. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita harus pahami adalah dari hadis ini man ada sa fi amrina hada ma laisa min Kita akhirnya belajar tentang salah satu bulir faedah yang kedua. Rasulullah itu memiliki hak prerogatif untuk menentukan Rasul itu memiliki hak prerogatif untuk mengatakan perintah dan melarang sesuatu. Karena apa yang datang dari Rasulullah itu sejatinya juga datang dari Allah. Ya, ini yang kita harus pahami dari hadis ini. Ini sekaligus untuk menolak pemahaman pemahaman dari ingkarus sunnah. Ingkarus sunnah itu yang mereka mengatakan, ya, yang mengatakan bahwasanya uh, uh, mengatakan uh, bahwasanya kami tidak mau mengambil dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami tidak mengambil hadis, tetapi cukuplah kami mengambil dari Al Quran. Maka pada dasarnya, apa yang datang dari Nabi dan apa yang dilarang oleh Nabi dan apa yang dijalankan dan dijabarkan oleh Nabi itu bagian dari sebuah syariat yang wajib kita ikutin. Sekaligus pula kita menolak pemahaman ingkarus sunnah. Orang yang mereka tidak mau mengambil hadis karena beranggapan hadis itu bermasalah. Berbeda dengan Quran. Hadis itu bermasalah. Ada yang do'if, ada yang mudu, ada yang mutorib, dan lain sebagainya. Ya. Maka kemudian semacam itu akhirnya apa mereka menolak hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi masya Allah, ya. tapi kemudian masya Allah mereka lalu mengatakan kami hanya mengambil Quran. Tampaknya perkataan yang baik tapi sejatinya itu merusak. Karena apa? Apa yang datang dari Allah itu adalah apa yang datang dari Rasulullah. Kita tidak akan mungkin mengetahui ya salat Empat rakaat duhur, asar empat rakaat itu kalau tidak di dalam hadis. Kita tidak akan mengetahui tawaf itu tujuh kali kalau bukan dari hadis Rasulullah. Kita tidak akan mengetahui bagaimana pembagian zakat secara terperinci, kacoli dari hadis Nabi. Kalau ada orang yang menolak hadis Nabi, karena beralasan hadis Nabi itu banyak yang bermasalah, perawi-perawinya, lalu akhirnya menjadikan dia menolak apa yang datang dari Nabi dan hanya mencukupkan Quran, tidak bisa. Apa yang disampaikan Nabi dan apa yang dijabarkan Nabi itu adalah tuntunan untuk kehidupan kita. Karena Nabi sudah mengatakan kepada kita, Apapun perkara yang bukan datang dari urusan kami, maka itu akan tertolak. Maka itu sudah menjelaskan bahwasanya Nabi memiliki hak prerogatif di dalam membuat syariat dengan izin yang datang dari Allah. Karena apa yang disampaikan Nabi itu sebenarnya wahyu yang disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka itu yang kita harus paham. Ya, makanya inilah yang menjadikan kita memahami betul tentang penting ini. Menjadikan pentingnya kita untuk berkomitmen kepada itibat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah dialog, ada dialog sejarah, ya. ada sebuah dialog. Sebentar. Ada sebuah dialog. Dialog dari seorang perempuan, namanya Umu Yakub. Dialog dari seorang perempuan yang bernama Umu Yaakob. Umu Yaakob ini tiba-tiba datang kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dalam sebuah keterangan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, maka 
perempuan itu Umar Yakub itu berkata kepada Abdullah bin Masud, apakah engkau melarang perempuan untuk membuat tato dan membuat dibuatkan tato, memotong alisnya dan meminta dipotongkan alisnya dan merenggangkan kaki gitu. Dan merenggangkan apa dan merapatkan gigi. Betul. Saya membenci perempuan yang semacam itu. Kenapa kamu bisa membenci orang yang meminta dirambutkan dan lain sebagainya? Kenapa kok semacam itu? Saya membaca Al-Quran tidak saya jumpai itu larangan untuk membuat tato, meminta dibuatkan tato, memotong rambut, meminta dibuatkan rambut gitu. Apa meminta disambungkan rambutnya? Saya tidak pernah menjumpai itu di dalam Al-Quran. Lalu kata Abdullah bin Masud, kalau kamu betul-betul membaca, kamu akan pasti dapati. Aku nggak mendapati. Lalu akhirnya, masya Allah ya. Lalu akhirnya yang kita jumpai dan kita dapati adalah Yang kita jumpa itu Abdullah bin Masud kemudian berkata, ada di dalam surat Al-Ashr, wa ma'atakum rasul fakhudu wa manahakum anhu fangtahu. Apa yang datang dari Rasulullah ambil dan apa yang dilarang oleh Rasulullah itu tahanlah kalian. Jadi di situlah kita akhirnya mengetahui betul bahwasanya Nabi memiliki hak prerogatif untuk menentukan syariat sebagaimana yang Allah wahyukan kepadanya. Dan apa yang datang dari Rasul, apa yang datang dari Rasulullah itu sebenarnya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini sekaligus pula untuk mementahkan orang-orang yang mereka berpaham dengan paham ingkaru sunnah, yaitu berpaham kepada ingkaru sunnah. Ketika mereka menolak sunnah, sunnah datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena beranggapan bahwasanya sunnah yang Rasulullah itu bermasalah, tidak sebagaimana Quran. Memang betul. Hadis itu ada yang bermasalah, tapi bukan berarti menjadi legitimasi bagi kita untuk meninggalkan semua yang datang dari Rasulullah. Dan itu merupakan perkara yang musibah di dalam kehidupan agama ketika menyimpang, lalu akhirnya meninggalkan hadis yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kedua. Yang ketiga. بين الرجاء والخوف قلبي طائر ومن اليقين النور بيض جوانحي فوق السحاب يطير حرا مدركا نسمو كما له للكون وجه آخر نحيا أنا صنعة أوجدتها يا باري وملكت فيها معصم الإيمان للحق والعدل التواصي بالجمال عبادة حسن التأمل بالإله وصال كالجمال يرى ويطلب نبع القرب حين دعاء أم تداعب طفلها وتضمه أملا كما حاجاتنا منا إليك نريد يا الله Hadis man ahda safi amrina hada memberikan sebuah kaedah kepada kita. bahwasanya di dalam kehidupan kita beragama itu bukan hanya membutuhkan yang baik tetapi membutuhkan yang benar. Jadi di dalam kita beragama itu tidak hanya membutuhkan yang baik tetapi butuh yang benar. Baik itu bisa ditentukan oleh apapun dari standar-standar yang ada pada kehidupan manusia. Tapi bukan hanya butuh yang baik tetapi butuh yang benar. Harus butuh yang benar. Dan benar itu acuannya dua. Maqalallah wa qala rasul. Kembali kepada perkataan Allah dan perkataan rasul. Ya, Jadi perkataan Allah dan perkataan rasul itu kembalinya. Agama ini tidak hanya butuh yang baik saja. Memang betul orang baik. Tapi baik itu di dalam keimanan kita kepada Allah. Baik itu tidak cukup. Baik itu harus benar. Dan yang benar itu harus baik. Ini yang kita harus pahami. Dan ini harus kita mengerti ini. 
kadang-kadang yang kita dapati bahwasanya di dalam kita beragama itu yang penting baik. Kan ini baik, betul itu baik, tapi tentunya harus benar. Dan para ulama menyadari bahwasanya baik dan benar itu sesuatu yang tidak perlu dibenturkan. Yang baik harus benar, yang benar harus baik. Nabi itu baik, tapi juga benar. Tapi kebenaran yang disampaikan Nabi tidak menghilangkan kultur kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi itu baik. Jadi baik dan benar itu seimbang. Makanya hadis ini menjelaskan kepada kita bukan hanya baik tapi benar. Bisa jadi ada baik tapi belum tentu itu benar. Kalau tidak benar maka ditolak sama Allah. Baik dan benar itulah yang kita harus selalu selalu kita selalu harus kita berikan makna pada apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan itu baik dan benar. Ada orang salat di samping Wahab bin Munab Salat di samping Wahab bin Munabi. Salatnya itu salat fajar lebih dari dua rekaat. Baik atau tidak baik? Baik dong. Oh, salat fajar yang asalnya dua rekaat kemudian dia tambahi dengan beberapa rekaat kan baik daripada nganggur, daripada bengong, salat. Tapi salat sunnah fajarnya itu lebih dari dua rekaat. Wahab bin Munabi rahimahullah taala yang tadi di sampingnya melihat dia, kemudian dia berkata, Kamu sholat apa? Saya sholat sunnah fajar. Kamu sholat sunnah fajar? Iya, saya sholat sunnah fajar. Kok lebih dari dua rekaat? Iya. Usi itu, ha? Saya nambahin. Saya nambahin. Lalu, kata Wahab bin Munabi, saya adibah Allah. Kalau kamu nambahin kayak gitu, kamu akan disiksa oleh Allah. Orang itu tidak terima dong. Orang itu berkata, Allah wa Apakah Allah itu akan mengadap saya gara-gara salat maka kemudian Wahab bin Munafih mengatakan ndak mayuadibakallah ala salah walakin yuadibakallah ala khilafi sunnah maka dikatakan oleh Wahab bin Munafih Allah tidak mungkin mengadapmu gara-gara salat tapi Allah mengadapmu kalau cara salatmu berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Jadi ini kaedah penting bahwasanya di dalam kaedah kedua ini itu memberikan kepada kita sebuah perkara ben, perkara yang penting. Tidak hanya butuh yang baik tetapi kita butuh yang benar. Dan kebenaran itu kembali acuannya kepada perkataan Allah dan perkataan Rasul. Ya. Jadi kalau baik doang tapi tidak benar, nggak diterima. Benar, tetapi dia tidak baik. Maka keburukan ahlaknya bisa mengurangi banyak kebaikan pahalanya. Jadi harus seimbang. Baik dan benar itu harus sesuatu yang sifatnya berimbang dan tidak boleh. Dan tidak boleh untuk saling menghilangkan. Baik tidak menghilangkan kebenaran, kebenaran tidak menghilangkan kebaikan. Dan itulah sejatinya yang harus kita fahami. Ada orang tanya sama Imam Malik. Salah satu lama besar Imam Malik. Dia bertanya ketika beliau di Madinah. Dia bertanya kepada Imam Malik. Saya kalau mikot, dari mana saya mikotnya? Kemudian dijawab sama Imam Malik. Kalau kamu mikot dari Dil Khulaifah. Ya? Orang itu akhirnya berjalan menuju kepada Dil Khulaifah. Tempat mikotnya penduduk Madinah. Kodarullah pada saat itu Imam Malik juga sedang menuju kepada Dil Khulaifah. Ketika dia sedang berada di Dil Khulaifah, Imam Malik Tidak menjumpai orang yang tadi bertanya, kok tidak saya jumpai di Dil Khulaifah dia? Lalu kemudian Imam Malik melihat ada titik hitam dari kejauhan semakin mendekat, semakin mendekat kepada Dil Khulaifah. Imam Malik lalu kemudian memperhatikan orang itu. Jangan-jangan orang itu adalah orang yang tadi bertanya kepadaku. Ditunggu itu sama Imam Malik. Dan benar, ternyata tadi orang yang tanya sama Dil Khulaifah, di mana dia mulai mikotnya. Yang dijawab sama, sama Imam Malik dari Dil Khulaifah. Lalu ketika itu, terus kemudian Imam Malik tanya, Loh, kamu kok mikotnya dari sono jauh banget, bukan dari Dil Khulaifah sini? Perhatikan jawaban dari laki-laki itu. Innaha amyalun uziduha. Iya, saya tahu harusnya saya itu mikotnya dari Dil Khulaifah. Tapi saya tambahin ke belakang yang jauh supaya menambah pahalaku. Maka Imam Malik lalu berkata, Fal yahdarilladina yukhalifu an amrihi antusibahum fitnahu yusibahum adhabun alim. 
hendaklah waspada orang yang mereka menyelisih perintah Rasul. Mereka akan mendapatkan fitnah atau mendapatkan adab yang pedih. Imam Malik mengatakan, Ya diri Dulhulayfah, kenapa kamu tambahin dengan sedemikian jauhnya? Nabi kalau beliau berangkat umroh ke, dari Madinah, beliau mikotnya dari Dulhulayfah. Tidak usah ditambahin. Nah disitulah dari dua kisah nyata itu, dari dua kisah nyata itulah kemudian kita mengetahui bahwasanya agama ini tidak hanya membutuhkan yang baik, tetapi membutuhkan yang benar. Baik bisa ditentukan oleh apa yang dirasa baik oleh manusia, tapi benar hanya bisa kembali kepada acuan yang disampaikan Allah dan apa yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah yang kita harus paham. Itu poin yang ketiga dari kebaikan hadis ini. Kebaikan hadis ini yang keempat yaitu adalah menjaga dari penyimpangan. Jadi akhirnya agama ini tuh menjaga dari penyimpangan supaya setiap orang tidak bisa mereka reka apa yang Mereka mau, kalau hadis ini tidak ada, mungkin setiap orang bisa membuat perkataan dan bisa membuat narasi untuk dijadikan bagian dari sebuah syariat. Kalau memang tidak ada hadis ini, jadi ngeri sekali kalau tidak ada hadis ini. Jadi kalau kita beriman kepada Rasulullah, tidak ada hadis ini, konsekuensinya mengerikan. Kalau sampai Nabi tidak mengucapkan mana ahdis safi amrina hadza ma'alaysa min huwa waradun, Maka akhirnya apa konsekuensinya? Orang siapapun itu bisa mengatakan apapun yang dia mau. Lalu dia mengatakan ini adalah syariat. Orang bisa melakukan itu. Karena itu akibat buruknya bisa sedemikian parahnya. Kalau setiap orang itu ngomong, setiap orang bisa membuat narasi, setiap orang itu bisa membuat petunjuk sendiri. Makanya akhirnya Rasulullah itu menyampaikan sebuah batasan. Hadis ini ibaratnya kayak pagar. Untuk menjaga bunga, taman bunga yang kita miliki. Supaya taman bunga yang kita miliki tidak dimakan oleh kambing ketika ada pagernya. Hadis ini pagar. Ada sesuatu urusan yang tidak termasuk dari apa yang kami sampaikan, dia tertolak. Ini pagar. Karena taman bunga itu harus dijaga dengan pagar pembatas. Saya masih ingat ya, Masya Allah, ya, Bapak itu. Bapak itu dulu uh, punya tanaman di luar pagar. Kodarullah, ada kambing, ada kambing. Kambing itu sering makan tanaman, beliau sampai beliau itu merasa ya sedih, jengkel gitu. Akhirnya tanaman dimasukkan ke dalam pagar. Lah. Analogi hadis ini itu adalah hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Pelajaran hadis ini itu apa? Ini dibangun pagernya ini. Supaya tidak ada penyimpangan. Karena banyak orang yang mereka itu mencoba untuk menghancurkan Islam dari dalam. Mengadakan penyimpangan-penyimpangan tertentu. Supaya orang itu menyimpang dari agama yang hanif yang disampaikan oleh Rasulullah. Ya kan? Maka diletakkan hadis ini untuk menutup rapat orang-orang yang menjadi perompak di dalam agama. Supaya perompak-perompak di dalam agama, perampok-perampok agama itu tidak bisa membuat narasi-narasi ngawur dalam kehidupan syariat, kehidupan orang beriman. Jadi betul-betul menjaga. Ibaratnya ketika ada air bah yang begitu besar, maka ada bendungan supaya tidak banjir. Maka ketika ada banyak penyimpangan, maka wad, maka eh, eh, apa waduknya itu atau penahannya itulah yang kemudian diterangkan oleh Nabi di dalam hadis ini. Jadi hadis ini itu betul-betul memberikan kepada kita poin besar, poin penting pada kehidupan iman itu ya hadis ini. Supaya orang itu tidak bisa mengadakan penyimpangan dengan ngawur, ngomong dengan ngawur itu tidak bisa. Ketika mereka diletakkan tentang sebuah kaidah, mana ada safi amrina ada malai samin hufa warodut. Ada nggak orang yang akan menghancurkan agama ini dari dalam? Oh banyak orang yang berusaha untuk menghancurkan agama ini dari dalam. Ya, dengan berbagai macam usaha. Ada yang sengaja membuat hadis palsu. Sebagaimana pernah tertangkap di dalam catatan sejarah Ada seseorang yang namanya Abdul Karim bin Abil Auja. Dia ingin memasukkan 400.000 ribu hadis yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Dan itu jumlahnya bukan 1-2, 400 ribu hadis. Masya Allah, 400 ribu. 
Masya Allah dengan adanya hadis ini, ini membuat kita akhirnya betul-betul berhati-hati. Jadi fenomena orang yang ingin untuk menghancurkan Islam dari dalam itu ada dalam setiap sejarah. Dan tidak pernah luput dari setiap sejarah. Dari setiap waktu. Makanya dengan hadis ini, ini ibaratnya kalau bak itu penutupnya supaya tidak bocor. Kalau ibaratnya air yang ini ada bendungannya, hadis ini bendungan. Hadis ini tuh pagar, hadis ini tuh bendungannya. Supaya air bah itu tidak merusak kehidupan iman kita. Dan tidak mem- membuat bingung orang-orang yang beriman. Dan itu disampaikan oleh, oleh Nabi. Siapapun yang mengadakan urusan ini bukan termasuk dari apa yang kami jabarkan. Bukan termasuk apa yang kami jelaskan. Dia tertolak itu kata Rasulullah. Dan itu menjadikan kita semakin mengerti poin yang keempat. Poin yang kelima, poin yang terakhir tentang pentingnya hadis ini itu apa? Hadis ini bersifat untuk menjaga orisinalitas. Bahwasanya yang betul-betul kita dengarkan itu perkataan Rasulullah SAW dan menjaga kemurnian dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah yang diikuti oleh para ulama. Sekali lagi ya, ini pula yang menjadikan kita paham. Jadi hadis ini, Man ahdasa fi amrina hadha malaysa minhu fawaradun setidaknya memiliki lima poin besar. Satu, menjelaskan agama ini agama ilmu. Agama ini terbangun atas referensi yang jelas. Inna hadal ilm lah muka wa da muka wa anhu tusalu yaumal kiamah. Agama ini adalah darah dan daging kita dan akan ditanyakan oleh Allah. Yang kedua, ini menjelaskan tentang hak prerogatif Nabi. bahwasanya apa yang disampaikan Nabi itu perintah. Apa yang tidak disampaikan Nabi kita tinggalkan. Dan ini menunjukkan bahwasanya Nabi itu memiliki hak prerogatif di dalam syariat menolak ajaran ingkar sunnah. Yang ketiga, Islam itu tidak hanya membutuhkan yang baik, tetapi membutuhkan yang benar. Kalau hanya baik, tidak cukup sampai kita mendatangkan yang benar. Yang keempat, hadis ini layaknya bendungan, layaknya pagar untuk mencegah dari berbagai macam penyimpangan. Dan hadis ini menjaga orisinalitas. kehidupan agama kita supaya agama kita tidak terjadi penyerapan dan kebocoran dari sesuatu yang sifatnya merusak. Nah, inilah hadis man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita bisa memahami tentang betapa agungnya hadis ini di dalam kehidupan kita. Sekali lagi ya. Jangan jadikan hadis ini menjadi alat bagi kita untuk gampang memfonis orang. Ya, gampang memfonis orang, gampang mengkafirkan orang, dan banyak perkara yang lainnya. Hadis ini hadis yang agung. Menjelaskan tentang komitmen kita bahwasanya di dalam beragama itu butuh yang benar dan butuh yang baik. this life then this is my goodbye no i will always love you and i won't ever leave your side please know that i did my best and i've been nothing but blessed i pray that we meet again in a new address oh yes in heaven With you every second in the prophet's presence so take this moment to remember all the good times remember